sau khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch trên đường DT741 ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phù, địa bàn giáp danh tỉnh Bình Dương, người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về Tây Nguyên sẽ trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong thời hạn 3 ngày và khai báo y tế. Sau đó, họ đứng chờ bên lề đường để cảnh sát giao thông đưa đến tỉnh Đắk Nông trên quốc lộ 14 dài hơn 70 km. Ngoài ô tô hú còi mở đường, cảnh sát giao thông còn chạy mô tô ở giữa và cuối đoàn nhằm đảm bảo các xe không tự ý dừng, đỗ trên đường. Dọc đường, công an, dân quân các địa phương cũng được huy động để hỗ trợ phân luồng. Khi đến chốt kiểm dịch cai tranh, tỉnh Đắk Nông, đoàn xe dừng lại khai báo y tế. Mọi người tiếp tục được cảnh sát giao thông tỉnh này dẫn chạy thêm hơn 200 km trên Đắk Lắk. Việc dẫn đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tránh ủn tắc giao thông và đặc biệt không để lây nhiễm trong cộng đồng. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, lực lượng chức năng các tỉnh và các nhà hảo tâm phát miễn phí nước uống, thức ăn nhanh cho người dân. Thưa quý vị, để giảm tài cho chợ và các siêu thị trong thời điểm giãn cách xã hội, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng một số doanh nghiệp tối ưu hóa công năng của xe buýt để chở rau củ quả, thịt cá đến các quận huyện phục vụ cho nhu cầu của người dân trong thành phố với giá bình ổn. Ghi nhận của phóng viên VTC. Cơ sở sản xuất của bà Loan có gần chục lao động. Những ngày giãn cách xã hội đảm bảo đủ rau xanh cho công nhân khiến bà khá vất vả. Những ngày qua khi xe buýt mang rau củ quả thịt cá đến bán tận khu dân cư khiến bà chút bớt gánh gò. Vì sản xuất ở tại chỗ mà làm việc tại chỗ mà cho nên cô cần phải có những cái, cái nơi để cung cấp thực phẩm như thế này mà bây giờ là có nơi cung cấp rau mà cô vừa lên như vậy rất là hài lòng bởi vì rau bán rất là tươi, rồi hàng hóa cũng bình ổn, tức là mình mua được và dùng được rồi vừa khả năng mình chống dịch được. Cái này là rất là tốt, hoan nghênh cái chủ trương của địa phương. Cứ 9 giờ sáng mỗi ngày, theo lịch trình, chiếc xe buýt chở rau dừng lại tại ngã ba Nghĩa Phát, An Tôn, thuộc phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự sắp xếp của lực lượng chức năng địa phương, người dân trật tự xếp hàng dẫn cách theo quy định và được rửa tay sức khuẩn trước khi lên xe chọn mua hàng. Dù phải xếp hàng và chờ đợi, nhưng tất cả đều tỏ ra hồ hởi khi mua được cho mình những thứ vừa ý nhất. Vịt ở ngoài bán tới 100, 101 một ký. Mà ở đây thì tính ra là có một con thì tôi thấy có con 2 kg 7, con 2 kg rưỡi mà con 180. À, đối với rau củ quả cũng vậy nữa, rất tốt. À, hành ở ngoài tới 10.000 đồng một lạng. À, mà trong đây thì mình mua nhiêu thì bán mấy nhiêu. Nhờ cái này mà người dân có được cái thực phẩm để mà bồi dưỡng cái sức khỏe. Cả tháng này rồi không có đồ ăn, à, đi ra ngoài mua quá mắc, thì nó nên gấp đôi. Ngày nào cũng có thì cũng đỡ dân. Dân thì nhiều người nó không có gì ăn ở nhà, không dám ra ngoài đường. Tùy theo nhu cầu, hàng ngày sẽ có hai đơn vị dùng xe buýt mang hàng đến từng khu vực để bán cho người dân. Buổi sáng là rau củ quả, gia vị, buổi chiều là thịt cá và các mặt hàng thiết yếu khác để người dân nắm được thông tin về chủng loại giá cả, ngoài việc niêm yết ngay tại điểm bán bằng các pano dán trên xe. Địa phương sẽ thông báo đến từng hộ dân thông qua các thiết bị điện tử thông minh trên địa bàn phường 6 với tình hình là chợ truyền thống và các hộ dân mà sống lân cận cái khu vực chợ đã xuất hiện nhiều ca bệnh nên là chợ truyền thống không thể tiếp tục mở cửa để phục vụ thì ủy ban dân phường cũng có phối hợp với lại phòng kinh tế và sở công thương thì tổ chức các điểm bán hàng lưu động bình ổn giá để phục vụ cái nhu cầu về lương thực thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác của bà con từ ngày triển khai, đến nay đã có 33 điểm bán tại các quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức. Được biết mô hình bán hàng lưu động này sẽ được áp dụng trên toàn thành phố nếu có nhu cầu. Thưa quý vị, khi mà thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một bức ảnh được cho là nhiều cán bộ lãnh đạo của phường Cửa Nam sau khi đánh bóng truyền đã tổ chức uống bia ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi bức ảnh kèm theo thông tin được đăng tải thì phía phường Cửa Nam đã phủ nhận thông tin này. Vậy thực hư ra sao? Tìm hiểu của phóng viên thời sự VTC. Đây là bức ảnh xuất hiện và được lan truyền trên mạng xã hội vào tối ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua. 
Ngày đầu tiên, thành phố Vinh dừng chỉ thị 16, chuyển sang thực hiện chỉ thị 15 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bức ảnh đăng tải kèm theo nội dung. Trong lúc chiến sĩ và nhân dân đang căng mình chống dịch, bí thư, chủ tịch phường và một số cán bộ tổ chức đánh bóng truyền rồi bia bọt ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Trao đổi với phóng viên thời sự VTC, ông Trần Văn Chí, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam xác nhận bức ảnh được chụp vào tối ngày mùng 3 tháng 7 khi ông và bí thư đảng ủy cùng một số cán bộ của phường đang ăn cơm tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Bức ảnh thì chắc chắn người ngoài vào chụp tiếng cỏ nhưng mà tôi tin rằng là là, là 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 anh em trong cơ quan nếu chụp thì anh em chắc có lẽ nó là như thế nào đó thôi, tạm chỉ người chứ đâu. Thành phần thì có là đảng ủy, ủy ban rồi là công an ăn cơm ở tại sân sau ngồi ăn cơm sân sau của ủy ban nhân phường. Ngày mùng 6 tháng 7, thành ủy Vinh đã có công văn 481 giao đảng ủy phường cửa Nam giải trình sự việc. Trong báo cáo giải trình số 52 BCDU ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 gửi thương trực thành ủy Vinh mà đảng ủy phường cửa Nam cung cấp cho phóng viên VTC khi làm việc, thể hiện 9 người trong bức ảnh là lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ của phường cửa Nam. Người chụp ảnh cũng là một cán bộ của phường này nhưng cho rằng thông tin đánh bóng và uống bia là không có cơ sở. Thực ra là nói là về xử lý thì chúng tôi chưa có xử lý. Cái công việc này, công việc nó đùng tràm để anh em đấy nhưng mà còn lại là cũng không chưa xử lý ai cả. Thì bởi vì thực ra nó không có thật như vậy, chả có cái chuyên đánh, không chuyên với không biến bọt gì cả. Biến làm sao xử lý, không có vi phạm gì đâu. Thế nhưng trong một báo cáo khác trùng số, trùng ngày với báo cáo mà phóng viên VTC được cung cấp trước đó, Đảng ủy Phương Cửa Nam lại thừa nhận có tổ chức đánh bóng truyền, mỗi bên 3 người, ăn cơm không ngồi giãn cách và các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Việc tổ chức đánh bóng truyền được xác nhận đã diễn ra vào thời điểm Phương Cửa Nam có công bố bệnh nhân thứ hai mắc COVID-19, càng khiến dư luận và nhân dân bức xúc. Có hay không việc Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Cửa Nam thiếu trung thực, thành khẩn trong quá trình báo cáo giải trình, kiểm điểm trước thường trực thành ủy Vinh nhằm che giấu vi phạm. Điều này cần được xác minh làm rõ. Thưa quý vị, tính đến sáng nay, ngày 25 tháng 7, Hà Nội đã có 699 ca mắc COVID-19, trong đó có 427 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Với đặc điểm lây nhiễm nhanh, biến chủng Delta đã làm gia tăng đáng kể số ca dương tính mới trong ngày trên địa bàn thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi người dân phải khai báo y tế thường xuyên, bởi đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp ngành y tế tổ chức sàng lọc, xét nghiệm sớm để phát hiện ca mắc. Đây là địa điểm bán vé số và cũng là nơi ở của bệnh nhân dương tính với sars cov 2 tại 40 Thủy Khuê, phường Thủy Khuê, quận Tây Hồ. Đáng lo ngại, bệnh nhân này thường đi tập thể dục bằng xe đạp tại các tuyến phố quanh Hồ Tây, vườn hoa Lạc Long Quân. Là người thường xuyên đi qua khu vực này. Ngay sau khi phường Thủy Khuê có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, ông Sơn đã nhanh chóng chủ động đến phường để khai báo y tế. Nói thì cái thói quen ấy, hoạt động thì nó cũng quen rồi. Bây giờ ngồi ở nhà cũng khó chịu thật. Nhưng mà mình nghĩ ra cái cái phương pháp để mà giải tỏa đấy. Ngay lập tức ủy ban nhân dân phường Thủy Khuê cũng đã triển khai truy vết những người liên quan để xét nghiệm sàng lọc, thông báo đến người dân trên hệ thống loa phát thanh với tần suất 4 lần mỗi ngày, gửi thông tin trên nhóm Zalo để vừa đảm bảo thông tin nhanh chóng, vừa đảm bảo công tác phòng dịch. Khi người dân đến phường khai báo y tế, đều phải quét mã QR code, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Tôi tập thể dục cả ngày, buổi sáng, buổi chiều, hay buổi đêm, thì trong cái phòng chống dịch này thì không từ bất cứ một thời gian nào cả. Thế đây cũng là một cái hình thức trách luật mà không chấp hành nghiêm cái chỉ thị 5K. Lãnh đạo Phương Thủy Khuê cũng cho biết, Cơ bản đã khoanh vùng được các F1, F2. Các F1 đã được đưa vào khu cách ly của quận Tây Hồ. Tuy nhiên, công tác xử lý những trường hợp vi phạm còn gặp nhiều khó khăn vì ý thức người dân vẫn còn chủ quan. Trong những đợt dịch, phường đã xử lý lên đến 76 trường hợp vi phạm về phòng dịch. Đối với những cái trường hợp mà đi tập thể dục, người ta biết là người người ta đi tập thể dục. Tuy nhiên đấy thì người ta lại có kèm theo ví dụ như là Uh, mớ rau thì người ta lấy lý do như vậy cho nên trong công, công tác xử lý nó cũng rất là khó khăn Phương Thủy Khuê cũng thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tkhai.vn hoặc ứng dụng Encovi Bluezone 
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể người dân đang sinh sống, học tập, lao động ở thủ đô chủ động, tích cực thực hiện việc khai báo y tế với chính quyền địa phương, ưu tiên việc khai báo qua trang web tờ khai y tế.vn.